ഹായ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ന്യൂ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ അഡീഷനും അതേപോലെ തന്നെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ അല്ലേ കുറച്ചുകൂടി എക്സ്റ്റൻഡ് ആയി പരിചയപ്പെട്ടു ആദ്യത്തെ ക്ലാസ് നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടിരുന്നു ശേഷം കുറച്ചുകൂടി എക്സ്ട്രാ പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ചെയ്ത് ആ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ്റെ കൺസെപ്റ്റ് കൂടി നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി എങ്കിൽ നമ്മൾ ഇനി പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ന്യൂ നമ്പേഴ്സിന് ഡിവിഷൻ ഉണ്ടാവും ശരിയല്ലേ സാധാരണ നമ്പേഴ്സുകൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ഓപ്പറേഷനും ഇയാളെയും ചെയ്യാം റെഡി അപ്പോൾ ന്യൂ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ ഡിവിഷൻ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ നോക്കണം റെഡി അതിനായിട്ട് നമ്മൾ ഒരു പ്രോബ്ലം പറയാൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ ആ റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ വിടുത്ത് തന്നിട്ട് റൂട്ട് ടു ആണ് വിടുത്ത് റൂട്ട് ടു ആണ് ഏരിയ തന്നിട്ടുണ്ട് റൂട്ട് ടെന്നു ആണ് ഓക്കെ ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ അതിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് റൂട്ട് ടു ആണ് ഏരിയ ആണ് പിന്നെ തന്നത് റൂട്ട് ടെന്നു ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ പെരിമീച്ചർ ആണ് കാണേണ്ടത് ഓക്കെ ഈ റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ പെരിമീച്ചർ കണ്ടുപിടിക്കണം അതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തൊക്കെ തന്നു ഒരു സൈഡും തന്നു റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയയും തന്നിട്ടുണ്ട് ശരിയല്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ എന്താ നടാ റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലെങ്ത്ത് ഇൻറ്റു ഉപരി അടുത്തല്ലേ എൽ ബി അല്ലേ അത് റൂട്ട് ടെൻ ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ശരിയല്ലേ റൂട്ട് ടെൻ ആണെന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലെ വിടുത്ത് തന്നിട്ട് ബി എത്രയാന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ബി എത്രയാടാ ബി ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ടു ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എൽ എങ്ങനെയാടാ കണ്ടുപിടിക്കാം സാധാരണ ഒരു നമ്പർ ആണെങ്കിൽ നോക്ക് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ടു റൂട്ട് ടുവും റൂട്ട് ടെന്നും അല്ല അതിന് പകരം ടുവും ടെന്നും തന്നെയാണെന്ന് വിചാരിച്ചോ ഓക്കെ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് ആയ ടുവും ടെന്നും ആയിരുന്നെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് കൊണ്ടുവരും കണ്ടുപിടിക്കുക ടു എൽ ഇൻറ്റു ലെങ്ത് അറിയില്ല ബ്രെഡ്ത്ത് ടു ആണെന്നറിയാം അതിൻ്റെ ആൻസർ എൽ ഇൻറ്റു ടു ചെയ്തപ്പോൾ എന്ത് ടെൻ എന്ന് കിട്ടി അങ്ങനെയാണ് ലെങ്ത് എങ്ങനെയായിരുന്നു അവിടെ കണ്ടുപിടിച്ചത് ആ ഈ ഇൻറ്റു ടുവിനെ പിടിച്ചപ്പം കൊണ്ടുപോകില്ലേ അപ്പോൾ എൽ ഈക്വൽ ടു ടെൻ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ടു അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ ബൈ ടു ആവും വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടും തെല്ലേ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് ആകുമ്പോൾ ചെയ്യേണ്ട രീതി അത് തന്നെയാണ് ഇവിടുത്തെ രീതി ഒരു മാറ്റമില്ല ചെയ്യേണ്ട രീതി എൽ ഇൻറ്റു റൂട്ട് ടു എന്നല്ലേ അപ്പോൾ എൽ ഇൻറ്റു എൽ സോറി എൽ ഇൻറ്റു റൂട്ട് ടു ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ടെൻ എന്നല്ലേ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ലെങ്ത് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ഇൻറ്റു ടു റൂട്ട് ടുവിനെ പിടിച്ചപ്പുറം കൊണ്ടുപോകുക അപ്പോൾ റൂട്ട് ടെൻ ബൈ റൂട്ട് ടു എന്ന് വരും ഓക്കെ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷൻ എങ്ങനെയാണോ അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഇതും ചെയ്യാം ഇവിടെ ഇൻറ്റു ടു എന്നുള്ളത് അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ ബൈ റൂട്ട് ടു എന്നാവും ഓക്കെ അല്ലേ റെഡി ഇതിന് ചെറിയൊരു മാറ്റം ഓക്കെ ഒരു നിയമം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ഓർക്കാം ചെയ്യുന്ന രീതി ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു നിയമം കൂടി ഇവിടെ ഓർത്ത് വെക്കുക അതായത് റൂട്ട് എക്സ് ബൈ റൂട്ട് വൈ എന്നിങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റ് വന്നാൽ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനെ എങ്ങനെ എഴുതാൻ അറിയാം റൂട്ട് ഓഫ് എക്സ് ബൈ വൈ എന്ന് എഴുതാം ഫോർ ഓൾ പോസിറ്റീവ് ഇൻഡിജേഴ്സ് ഓക്കെ എക്സും വൈയും പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ഇതേപോലെ നമുക്ക് മാറ്റി എഴുതാം ഓക്കെ എക്സ് റൂട്ട് എക്സ് ബൈ റൂട്ട് വൈ ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് എക്സ് ബൈ വൈ രണ്ടും ഒരുമിച്ച് എഴുതാം അല്ലേ നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനിൽ ഇങ്ങനെ പഠിച്ചില്ലേ റൂട്ട് എക്സ് ഇൻറ്റു റൂട്ട് വൈ ഈക്വൾ ടു റൂട്ട് ഓഫ് എക്സ് വൈ എന്ന് പഠിച്ചില്ലേ അതേപോലെ റൂട്ട് എക്സ് ബൈ റൂട്ട് വൈ ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് എക്സ് ബൈ വൈ എന്ന് എഴുതാം അതൊന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചേക്കണേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിനെ മാറ്റി ഇത് ഇവിടെ മേലെ റൂട്ട് ടെൻ ബൈ റൂട്ട് ടു അപ്പോൾ റൂട്ട് ഓഫ് എങ്ങനെ എഴുതാം ടെൻ ബൈ ടു എന്ന് ഒരുമിച്ച് എഴുതാം ടെൻ ബൈ ടു എത്രയാണ് നമുക്കറിയാൻ പാടില്ലേ എത്രയാണ് ടെൻ ബൈ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈവ് ആണ് അപ്പോൾ റൂട്ട് ഫൈവ് അപ്പോൾ ലെങ്ത് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഫൈവ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ചതുരത്തിൻ്റെ നീളം റൂട്ട് ഫൈവ് എന്നാണ് ചോദ്യത്തിനല്ലേ പ്രസക്തി ആ ചെയ്യേണ്ട രീതിയാണ് ഓർക്കേണ്ടത് റെഡിയല്ലേ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു നിയമം ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി റൂട്ട് എക്സ് ബൈ റൂട്ട് വൈ എന്ന് വന്നാൽ ഒരുമിച്ച് വേണമെങ്കിൽ റൂട്ട് എക്സ് വൈ എന്നതാം നേരെ തിരിച്ചു പോയതാം ഓക്കെ ഒരു നമ്പർ ഇപ്പോൾ റൂട്ട് എക്സ് ബൈ ഫോർമാറ്റ് തന്നാൽ ഇങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് മാറ്റി ചെയ്താൽ അർത്ഥം റൂട്ട് ഓഫ് എക്സ് ബൈ വൈ എന്ന് തന്നാൽ അതിന് റൂട്ട് എക്സ് ബൈ റൂട്ട് വൈ എന്ന് വേണമെങ്കിലും മാറ്റി ചെയ്താൽ ഓക്കെ ഇത് ഡയറക്റ്റ് ടീച്ചിങ് ഇതേപോലെ ചെയ്ത് ചെയ്യാനല്ല ഉണ്ടാവുക ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ സിറ്റുവേഷനിൽ ഉപയോഗിക്കാ
അതൊരു മിക്സഡ് ഫ്രാക്ഷൻ അല്ലേ ഇതിനെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇംപ്രോപ്പർ ആക്കി മാറ്റി ചെയ്താൽ മാറ്റില്ലേ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എങ്ങനെ ഇംപ്രോപ്പർ ആക്കാം ഇംപ്രോപ്പർ ആക്കേണ്ട രീതി എന്ന് ഒരു ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ മാത്രം ചെയ്യും ടു ടു ബൈ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താ ടു പ്ലസ് ടു ബൈ ത്രീ എന്നല്ലേ ടു ടു ബൈ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു പ്ലസ് ടു ബൈ ത്രീ എന്നാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിന് മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു ക്രോസ് മാത്രം ടു ഇൻറ്റു ത്രീ അപ്പോൾ സിക്സ് പ്ലസ് ടു മേലുള്ള ടു അതേപോലെ തന്നെ ഇതി താഴെയുള്ള ത്രീയും അതേപോലെ ഇതി ഒരൊറ്റ ക്രോസ് മാത്രം ചെയ്യും ഇവിടെ എങ്ങനെ ഒരു ക്രോസ് ചെയ്യും ടു ഇൻറ്റു ത്രീ അത് സിക്സ് എന്ന് എഴുതി മേലുള്ള ടു പ്ലസ് ടു അതേപോലെ ഇതി ബൈ ത്രീയും അതേപോലെ ഇതി ഇയാളെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി മാറ്റി ചെയ്താലോ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് സിക്സ് പ്ലസ് ടു എത്രയാടാ എയ്റ്റ് ബൈ ത്രീ എന്ന് എഴുതാം റൂട്ട് ഓഫ് എയ്റ്റ് ബൈ ത്രീ ഈ റൂട്ട് എയ്റ്റിനെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ഒരു വീഡിയോയിൽ പഠിച്ചു ഓർമ്മയിലുണ്ടോ ഓക്കെ റൂട്ട് എയ്റ്റിനെ എങ്ങനെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാം ആ റൂട്ട് എയ്റ്റിനെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ രണ്ട് നമ്പേഴ്സിൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് ആക്കി മാറ്റി ചെയ്യണം അതിലൊരു നമ്പർ നിർബന്ധമായിട്ടും പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ആവണം ഓർമ്മയില്ലേ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഓരോന്നിന് ആവശ്യം മറ്റ് സന്ദർഭങ്ങൾ എങ്ങനെ വരികയാണ് റെഡി അപ്പോൾ എയ്റ്റ് എന്നുള്ളതിന് ടു ഇൻറ്റു ഫോർ എന്ന് എഴുതാം ബൈ ത്രീ ശരിയല്ലേ അപ്പോൾ എയ്റ്റിനെ നമ്മൾ രണ്ട് നമ്പറിൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് ആക്കി എഴുതി അതിലൊന്ന് നിർബന്ധമായിട്ടും പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ അപ്പോൾ നാല് പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ അല്ലേ രണ്ടിൻ്റെ സ്ക്വയർ അല്ലേ നാല് ടുവിൻ്റെ സ്ക്വയർ അല്ലേ ഫോർ ഓക്കെ പിറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇതിൻ്റെ സിംപ്ലിഫൈ ഫോം എഴുതാമല്ലോ എങ്ങനെയാണ് എഴുതുക ഫോർ ഫോറിൻ്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് പുറമേക്ക് ഏതാ ഇല്ലടാ ഫോറിൻ്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ടു ആണ് അപ്പോൾ ടു റൂട്ട് ഓഫ് ടു ബൈ ത്രീ ഇതല്ലേ നമുക്ക് വേണ്ട റിസൾട്ട് ടു റൂട്ട് ഓഫ് ടു ബൈ ത്രീ ഇവിടെ എന്താ ചെയ്ത് ഫോറിൻ്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ടു ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം അയാളെ പിടിച്ച് പുറമേക്ക് എഴുതി ഇനി എന്തൊക്കെ ബാക്കിയുള്ളത് ടൂവും താഴെ ഒരു ത്രീ ഉണ്ട് അപ്പോൾ റൂട്ട് ഓഫ് ടു ബൈ ത്രീ ക്ലിയർ ആണേ മനസ്സിലായോ ഓക്കെ റെഡി ഒന്നും ചെയ്തില്ല വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമ്മൾ ആ ഒരു മിക്സഡ് ഫ്രാക്ഷൻ തന്നിരുന്നു അതിനെ ഇംപ്രോപ്പർ ആക്കി മാറ്റിയത് അതിനെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്തു ഓക്കെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങളൊക്കെയാണ് എക്സാമിന് ഈ ഭാഗത്ത് നിന്ന് കണ്ടുവരാറ് അല്ലാതെ ഈ മേഖലയിൽ നിന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ അധികം വന്ന് കണ്ടിട്ടില്ല ഓക്കെ അല്ലാതെ ചോദിക്കാൻ മേഖലയില്ല നമ്മൾ വളരെ കുറച്ചല്ലേ പഠിക്കുന്നുള്ളൂ ഓക്കെ എങ്കിൽ ഇതേപോലെ മറ്റൊരു ചോദ്യം റൂട്ട് ഓഫ് ത്രീ ത്രീ ബൈ എയ്റ്റ് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഓഫ് ത്രീ ബൈ എയ്റ്റ് ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇത് രണ്ടും ഈക്വൽ ആണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം ഓക്കെ എന്താ മറക്കടാ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പാട്ട് ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴേ അതായത് ത്രീ ത്രീ ബൈ എയ്റ്റ് ഈക്വൽ ടു എന്താ ചെയ്യുക ആദ്യം ആ ഇത് മിക്സഡ് ആണല്ലേ ഇംപ്രോപ്പർ ആക്കി മാറ്റി ഇതണം എങ്ങനെ ഇംപ്രോപ്പർ ആക്കാം ത്രീ ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് അല്ലേ സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്തണോ ത്രീ ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് ത്രീ ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് പ്ലസ് ത്രീ ബൈ എയ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ക്രോസ് മാത്രം ത്രീ ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് അത് മേലെ എഴുതി മേലെയുള്ള പ്ലസ് ത്രീ അതേപോലെ എഴുതി താഴെയുള്ള ബൈ എയ്റ്റും അതേപോലെ എഴുതി ഓർമ്മയില്ലേ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഒരു നിയമം പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെ എ പ്ലസ് ബി ബൈ സി എ ഒരു നമ്പറും ബി ബൈ സി ഒരു ഫ്രാക്ഷനും ആണെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്ന രീതി എന്താ എ ഇൻറ്റു സി മൾട്ടിപ്ലൈയും എ ഇൻറ്റു സി മേലെയുള്ള ബി അതേപോലെ താഴെയുള്ള സിയും അതേപോലെ ഒരു മാറ്റവുമില്ല ഓക്കെ ഇതൊക്കെ ഓർമ്മയിലുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓർമ്മയുടെ പ്രോബ്ലം എളുപ്പത്ത് ചെയ്തു പോകാം ഓക്കെ അത് ഓർമ്മ ഓർമ്മയില്ലാത്ത സമയത്ത് ആണ് എന്ത് ചെയ്യുക നമുക്ക് അത് ബുദ്ധിമുട്ടായി തോന്നുന്നത് ഓക്കെ അല്ലേ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് എത്ര ഏടാ ത്രീ ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ട്വൻറ്റി ഫോർ പ്ലസ് ത്രീ ട്വൻറ്റി സെവൻ ട്വൻറ്റി സെവൻ ബൈ എയ്റ്റ് എന്ന് വരും ഇനി എന്താ വേണ്ടത് മേലുള്ള ട്വൻറ്റി സെവനെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യണം മേലുള്ള ട്വൻറ്റി സെവനെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാം താഴെ എയ്റ്റിനെ വേണേൽ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാം അത് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്താ നമ്മൾ ആൻസറിലും ആ എയ്റ്റ് തന്നെ ഉള്ളത് അപ്പോൾ എയ്റ്റിനൊന്നും ചെയ്യേണ്ട അപ്പോൾ മേലുള്ള ട്വൻറ്റി സെവൻ എങ്ങനെ ചെയ്തടാ രണ്ട് നമ്പറിൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് ആക്കി മാറ്റി ചെയ്യണം ആ നമ്പറുകളുടെ പ്രത്യേകത എന്താ ഒരു നമ്പർ നിർബന്ധമായിട്ടും പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ആവണം റെഡി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇയാൾ എങ്ങനെ മാറ്റി ചെയ്താൽ ട്വൻറ്റി സെവനെ
സമ്മ് ഇത് ഡിഫറൻസ് അതിൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ സ്ക്വയറുകളുടെ ഡിഫറൻസിന് ഈക്വലാണ് ഓർമ്മയിലുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കാം ഓർമ്മയില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കാം രണ്ട് നമ്പറിൻ്റെ സമ്മ് എടുത്തു അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് എടുത്തു അവരുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ നമ്പറുകളുടെ സ്ക്വയറിൻ്റെ ഡിഫറൻസിന് ഈക്വലാണ് എട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ ഐഡൻറ്റിറ്റീസ് എന്ന പടം ഇപ്പോൾ ഓർത്താലും മതി അതേപോലെ അവിടെ നോക്ക് റൂട്ട് ടു പ്ലസ് വൺ റൂട്ട് ടു മൈനസ് വൺ ഇത് സം ആണ് ഇത് ഡിഫറൻസ് ആണ് അതിൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് ശരിയല്ലേ അപ്പോൾ ഇയാളെ നമുക്ക് എങ്ങനെ മാറ്റി ചെയ്താം പ്രൂവ് ദാറ്റ് എന്നായതുകൊണ്ട് ഒരു സൈഡ് ചെയ്യും രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം ആൻസറായി കിട്ടണം അതല്ലേ വേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മളെ കയ്യിലുള്ളത് റൂട്ട് ടു പ്ലസ് വൺ ഇൻ ടു റൂട്ട് ടു മൈനസ് വൺ ഇയാളെ എങ്ങനെ മാറ്റി ചെയ്താം ഇവിടെ എക്സിന് പകരം റൂട്ട് ടു ആണ് വൈക്ക് പകരം വൺ ആണ് അപ്പോൾ റൂട്ട് ടു സ്ക്വയർ മൈനസ് വൺ സ്ക്വയർ എന്ന് മാറ്റി ചെയ്താം അതല്ലേ നമ്മളെ നിയമം നമ്മൾ മുമ്പ് പഠിച്ച അങ്ങനെയല്ലേ ഓക്കെ റൂട്ട് ടു സ്ക്വയർ മൈനസ് വൺ സ്ക്വയർ എന്ന് മാറ്റി ചെയ്താം എന്താണ് ആ റൂട്ട് ടുവിൻ്റെ സ്ക്വയർ എങ്ങനെയാണ് റൂട്ട് ടുവിൻ്റെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ റൂട്ട് ടു ഇൻറ്റു റൂട്ട് ടു അല്ലേ റൂട്ട് ടു സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് നമ്മൾ എന്തോ ഒരു നിയമം പഠിച്ചിരുന്നില്ലേ മുമ്പ് റൂട്ട് എക്സ് ഇൻറ്റു റൂട്ട് എക്സ് എന്തായിരുന്നു സാധനം റൂട്ട് എക്സ് ഇൻറ്റു റൂട്ട് എക്സ് ചെയ്താൽ എന്താ കിട്ടുക എക്സ് എൻ അല്ലേ കിട്ടുക അല്ലേ നമ്മളൊരു ക്ലാസ്സിൽ മുമ്പ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരേ നമ്പർ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ അപ്പോൾ റൂട്ട് എക്സ് ഇൻറ്റു റൂട്ട് എക്സ് എക്സ് തന്നെയാണ് കിട്ടുക അപ്പോൾ റൂട്ട് ടു ഇൻറ്റു റൂട്ട് ടു ചെയ്താൽ എന്താ കിട്ടുക ടു തന്നെയല്ലേ അയാളല്ലേ റൂട്ട് ടു സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം അല്ലേ റൂട്ട് ടു സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൂട്ട് ടു ഇൻറ്റു റൂട്ട് ടു ആണ് അത് ചെയ്താൽ ടു എന്ന് തന്നെ കിട്ടാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ടു മൈനസ് വണ്ണിൻ്റെ സ്ക്വയറോ വൺ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ടു മൈനസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ കിട്ടിയല്ലോ അല്ലേ ചോദ്യം കാണുമ്പോൾ ഭയങ്കരമായി തോന്നുമെങ്കിലും ഒന്നുമില്ല ചെയ്യാനൊന്നുമില്ല വളരെ ചെറിയ സങ്കല്പങ്ങളാണ് ചെയ്യുന്നത് എങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ തുടർച്ചയായിട്ട് മറ്റൊരു ചോദ്യമാണ് ഇത് ക്വസ്റ്റിൻ്റെ എ പാർട്ടാണെന്ന് വിചാരിച്ചു എങ്കിൽ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ബി പാർട്ട് എങ്കിൽ വൺ ബൈ വൺ ബൈ റൂട്ട് ടു മൈനസ് വൺ എത്രയാന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ബി പാർട്ട് ദൻ ഫൈൻഡ് വൺ ബൈ റൂട്ട് ടു മൈനസ് വൺ വൺ ബൈ റൂട്ട് ടു മൈനസ് വൺ എത്രയാന്നാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അത് ഈ ചോദ്യം എ പാർട്ട് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ അതിൽ നിന്ന് ശരിക്കും നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും വൺ ബൈ റൂട്ട് ടു മൈനസ് വൺ അല്ലേ കണ്ടത് അതാ അവിടെ നോക്കണം റൂട്ട് ടു പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു റൂട്ട് ടു മൈനസ് വൺ ഈക്വൽ ടു വൺ അല്ലേ ശരിയല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ കണ്ടത് വൺ ബൈ റൂട്ട് ടു മൈനസ് വൺ അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളെ കയ്യിലുള്ളത് റൂട്ട് ടു പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു റൂട്ട് ടു മൈനസ് വൺ ഈക്വൽ ടു വൺ ആണ് നമ്മളെ കയ്യിലുള്ളത് നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് റൂട്ട് ടു മൈനസ് വൺ അല്ലേ ശരിയല്ലേ അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ ചോദ്യം വന്നതെന്ന് ഏതിലൊന്ന് നോക്കിയാൽ മതി ചോദ്യം എങ്ങനെ വന്നത് ഇവിടെ ഈ റൂട്ട് ടു മൈനസ് വണ്ണിനെ പിടിച്ച അപ്പുറം കൊണ്ടുപോയതല്ലേടാ ശരിയല്ലേ അതല്ലേ ചെയ്ത ചോദ്യത്തിൽ ശരിക്കും വന്നത് റൂട്ട് ടു പ്ലസ് വണ്ണിനെ പിടിച്ച് അപ്പുറം കൊണ്ടുപോയതാണ് അതായത് റൂട്ട് ടു പ്ലസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഇൻ ടു എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ അപ്പുറം പോകുമ്പോൾ ബൈ എന്നാവില്ലേ വൺ ബൈ റൂട്ട് ടു മൈനസ് വൺ ആണെന്ന് അർത്ഥം ഇയാളിവിടെ ഇൻ ടു എന്നല്ലേ ബ്രാക്കറ്റുള്ള ഇൻ ടു എന്നല്ലേ ഇയാളെ പിടിച്ച അപ്പുറം കൊണ്ടുപോയാൽ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എന്നാവില്ലേ അപ്പോൾ റൂട്ട് ടു മൈനസ് വണ്ണിനെ പിടിച്ച അപ്പുറം കൊണ്ടുപോയാൽ ബൈ റൂട്ട് ടു മൈനസ് വൺ ആവും അപ്പോൾ ഇതെന്താണെന്നാ ചോദ്യം ഇതെന്താ അതിന് ഉത്തരത്തിൽ അവിടെ കൊടുത്തിട്ട് റൂട്ട് ടു പ്ലസ് വൺ എളുപ്പമല്ലേ ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ചോദ്യത്തിൽ എ ബി സി പോർഷൻ ആണെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ട് നിങ്ങൾ ആ ചോദ്യം ശരിക്കും നോക്കുക അതിൽ അവൻ്റെ ഉത്തരവും കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എങ്ങനെ കാണാം ഡെസിബൽ പോയിൻ്റ് വരെ കറക്റ്റ് ആയി കാണണമെങ്കിലോ റൂട്ട് ടു പ്ലസ് വൺ അപ്പോൾ റൂട്ട് ടുവിന് പകരം വാല്യൂ കൊടുത്താൽ മതി റൂട്ട് ടുവിൻ്റെ വാല്യൂ എന്താ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ വൺ പ്ലസ് വൺ ശരിയല്ലേ അപ്പോൾ ഇത് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം വൺ ബൈ റൂട്ട് ടു മൈനസ് വൺ ചെയ്യുന്നതിന് പകരം റൂട്ട് ടു പ്ലസ് വൺ എത്രയാന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി അതെന്താ റൂട്ട് ടു പ്ലസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൂട്ട് ടുവിൻ്റെ വാല്യൂ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ വൺ പ്ലസ് വൺ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു പോയിൻറ്റ് ഫോർ വൺ ക്ലിയർ ഇനി ചോദ്യം നേരെ തിരിച്ചാണെങ്കിലോ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ സി പാർട
ചാപ്റ്ററിൽ മറ്റു കണ്ടന്റുകളും ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതേപോലെ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് നയൻറ്റി തേർട്ടി സിക്സ് നയൻറ്റി ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾസിൻ്റെയും സൈഡ്സിൻ്റെ പ്രത്യേകതയും ഇത്രയും കണ്ടൻറ്റാണ് നമ്മൾ ശരിക്കും ബോധ്യപ്പെടുന്നത് അതാണ് നമുക്ക് തുടർച്ചയായി മുന്നോട്ട് ആവശ്യമുള്ളത് അത് നിങ്ങൾ മറക്കരുത് ബാക്കിയൊക്കെ ഒരു പ്രോബ്ലം പോലെ മാത്രം കണ്ടാൽ മതി ഓക്കെ എങ്കിൽ ഇതേപോലെ ഒരു ചോദ്യം കൂടി പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വീഡിയോ അവസാനിപ്പിക്കാം ചോദ്യം എങ്ങനെയാണ് റൂട്ട് ത്രീ പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു റൂട്ട് ത്രീ മൈനസ് വൺ ഈക്വൽ ടു ടു എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാം റൂട്ട് ത്രീ പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു റൂട്ട് ത്രീ മൈനസ് വൺ ഈക്വൽ ടു ടു എന്നാണ് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ പ്രൂവ് ചെയ്യാനാണ് അപ്പം എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മൾ ഒന്നാം ഭാഗത്തെ ഭാഗത്തും തുടങ്ങും അവസാനം ഈ ടു എന്ന ആൻസർ ആയിട്ട് കിട്ടണം ഓക്കെ അങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും ആ റൂട്ട് ത്രീ പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു റൂട്ട് ത്രീ മൈനസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണാ നമ്മൾ പഠിച്ച പ്രോപ്പർട്ടി പ്രകാരം റൂട്ട് ത്രീ സ്ക്വയർ മൈനസ് വൺ സ്ക്വയർ അല്ലേ എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് വൈ ഈക്വൽ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് വൈ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ത്രീയുടെ സ്ക്വയർ എത്ര ത്രീ തന്നെയാണ് വണ്ണിൻ്റെ സ്ക്വയർ വൺ ആണ് ത്രീ മൈനസ് വൺ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ആൻസർ കിട്ടി ഓക്കെ ഇനി വേണേൽ എന്തൊക്കെ ചോദ്യങ്ങൾ വരാം ചോദ്യമായിട്ട് ഇങ്ങനെ വരാം വൺ ബൈ റൂട്ട് ത്രീ പ്ലസ് വൺ എത്രയാണെന്ന് ചോദിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ വൺ ബൈ റൂട്ട് ത്രീ മൈനസ് വൺ എത്രയാണ് ചോദിക്കാം അത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരാളെ പിടിച്ച് അപ്പുറം കൊണ്ടുപോകാം ഓക്കെ റെഡി വൺ ബൈ അല്ലേ ടു ബൈ ടു ബൈ റൂട്ട് ത്രീ പ്ലസ് വൺ ചോദിക്കാം ടു ബൈ റൂട്ട് ത്രീ മൈനസ് വൺ വേണേൽ ചോദിക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ചാപ്റ്ററിലോട്ട് നീളം ഡിസ്കസ് ചെയ്ത പോയിൻറ്റുകളെല്ലാം നിങ്ങളെ മനസ്സിലുണ്ടാകുന്നു വിചാരുന്നു ഓക്കെ ഇവർ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അത് നിർബന്ധമായിട്ടും മറക്കാതിരിക്കാം ഓക്കെ എങ്കി